আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রথম দেখা সমকাল পত্রিকা অফিসে এটা এখনকার এই সমকাল না আচ্ছা সেটা ছিল সমকাল সাহিত্য পত্রিকা যে যেটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কবি সিকান্দর আবু জাফর ওটা কত সালে ছিল এটা আটাত্তরের শেষের দিকে উনিশশো আটাত্তর উনিশশো আটাত্তর দেন সেখানেই প্রথম দেখা হয় আচ্ছা তো প্রথম পরিচয়টা আসলে কি কাজের মাধ্যমেই ছিল না প্রথম পরিচয়টা জাস্ট একটা লৌকিক পরিচয় ছিল আচ্ছা তারপরে কাজের মাধ্যমে এটা একটু পরিচয়টা বাড়ে একসময় ঘনিষ্ঠতা হয় তারপর একটা বোঝা পড়া তারপর বিয়ে বিয়ে হয়েছিল কত সালে মানে পরিবার থেকে একটা আধা বিয়ের মতন একটা আয়োজন করা হয়েছিল বউ ভাতের একটা ব্যাপার করা হয়েছিল আর আমরা দুজন নিজেরা বিয়ে করেছিলাম মানে ওটা হচ্ছে পরিবারের বিয়ের পরে আগে আগে ওইটা আগে মানে পরিবারের পরে সেকেন্ড ম্যারেজ ছিল হ্যাঁ ওটাকেই আমরা আমাদের বিয়ে ভাবি এবং আমরা ওটা পালনই করি ওটা ছিল হচ্ছে তাহলে 24 এ ডিসেম্বর 24 এ ডিসেম্বর 1978 78 এই এই এবং আমরা যতটুকু শুনেছি মানে এটা আমার বলতে খুব ভালো লাগছে যে আপনার স্মৃতিসৌধের সামনে বিয়ে করেছিলেন হ্যাঁ যেটা আমরা জেনেছি দর্শকদেরকে আমরা এই স্টোরিটা আসলে জানাতে চাই কিভাবে কিভাবে হলো সবকিছু আসলে ইন্টারেস্টিং ও আমি হোস্টেলে ছিলাম হ্যাঁ ও আমাকে এসে বলল যে স্মৃতিসৌধে বেড়াতে যাব তো আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার আগে থেকেই ছিল তা আমরা বেড়াতে গেলাম ও একটা ওর বন্ধুর কাছ থেকে একটা মোটরসাইকেল নিয়ে আসলো দাঁড় করা মোটরসাইকেল সেটা নিয়ে আসলো নিয়ে এসে তখন সেটাতে করে আমরা স্মৃতিসৌধে গেলাম আমরা বেড়াতেই গেছি ও দুটো গাঁদা ফুলের মালা বের করলো বের করলো করে বলল যে মালা বদল করে আজকে আমরা বিয়ে করব তারপরে বিয়ে করলাম ও মালা পরিয়ে দিল আমি ওরে মালা পরিয়ে দিলাম ওকে একটা প্রণাম করলাম ব্যাস শেষ আপনি কি মানে মোটেও মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন এটার জন্য না মানে আমরা এরকম কিছু করব দু দু চার দিনের মধ্যে এরকম আমাদের মাথায় ছিল তাই ওই দিনটা প্রায় সারপ্রাইজ ছিল আমার বন্ধু যে ওর নাম ছিল সম হুমায়ুন সে যে তোমরা চিনবে সাবনাজ যে আছে আমাদের সাবনাজের বাবা আচ্ছা তার মোটরসাইকেল ছিল সে তিতাসে চাকরি করতো তিতাসে ম্যানেজার ছিল তো সেই মোটরসাইকেলটা সেদিন সকালবেলায় ওর বাড়ি থেকে নিয়ে আসলাম আর আমাদের দেখা হলো রমনা রেস্টুরেন্টের সামনে আচ্ছা ওকে বললাম তুমি ওখানে এসো ওখান থেকে ওকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে সোজা একদম সাভার স্মৃতিসৌধে আর সাভার স্মৃতিসৌধে কোন জায়গাটায় সেটা এখন তো যেখানে বঙ্গবন্ধুর উদ্বোধনের এটা ফলকটা যেখানে লাগানো আছে এটা কিন্তু তখন লাগানো ছিল পাশে আরেকটা জায়গায় তখন পুরো স্মৃতিসৌধ তৈরি হয়নি সেখানে বঙ্গবন্ধুর যে স্মৃতিসৌধের ফলকটা তিনি যেখানে স্থাপন করেছিলেন ঠিক সেইখানটায় দাঁড়িয়ে আমরা দুজন মালা বদল করে আমরা বিয়ে করেছি এবং এটা আমাদের এটা ছিল যে চিন্তাটা এরকম যে এর চাইতে পবিত্র স্থান জাতির আর কোথায় আছে এত এত শহীদদের স্মরণে যে স্মৃতিসৌধ আমি নিজে মুক্তিযোদ্ধা ওরা মুক্তিযুদ্ধের সময় নানানভাবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজ করেছে আমার বাবাও সেই অর্থে মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু তখন আর ওইটাকে উনি ওইভাবে বলেননি আমরা আমরা এই মুক্তিযোদ্ধাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে যে স্মৃতিসৌধ সেইখানে গিয়ে আমরা মারা বদল করেছি এই যে আমাদের কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে পবিত্র স্থান আমাদের অসাধারণ অসাধারণ আমি নিজে ভাষা হারিয়ে ফেলছি আসলে আমাদের সত্যি কথা বলতে আমাদের জেনারেশনে এরকম ইন্সপায়ারিং স্টোরি জানা উচিত এবং যার জন্যই আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা আরেকটা কথা বলি বঙ্গবন্ধু আবার বলেছিলেন যে আমার ছেলেমেয়েরা সব বেলি ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে করবে আচ্ছা কথা তুমি আবার বলেছিলেন এক সময় তা আমরা এখন ভাবি যে আসলে তো আমরা তাই করলাম বেলি ফুল হয়তো তখন পাইনি আমরা ফুলের মালা দিয়েই তো বেলি ফুলের মালাটা একটু তখন দাম বেশি হতো